ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമസ്കാരം ടാലൻ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആൽബിൻ ജോസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മലയാളം വരുന്ന ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിലേക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ഒരു സിലബസ് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വരുന്ന ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മിക്ക ആളുകളുടെയും ഒരു സംശയമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മലയാളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പരീക്ഷകൾക്ക് അതായത് കമ്പനി ബോർഡ് എക്സാമിനും അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനും മലയാള വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിലബസിൽ നിന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനും ഒരു പക്ഷേ ഈ സിലബസിൽ നിന്നായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മലയാളത്തിലെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്ന വരുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമാണ് പദശുദ്ധി വാക്യ ശുദ്ധി ഒറ്റപ്പതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഗ്രാമർ സെക്ഷനെ ഒഴിവാക്കി വൊക്കാബുലറി സെക്ഷൻസാണ് കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഈ ടോപ്പിക്കിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗമായ ലിംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ലിംഗ വ്യവസ്ഥ ഭാഷയിലെ ലിംഗ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രാമർ സെക്ഷൻ അല്ല ഗ്രാമർ പോർഷനിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ലിംഗ ലിംഗമെങ്കിൽ പോലും ഗ്രാമർ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എതിർലിംഗം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിച്ചിരുന്നു കവി എന്ന് പറയുന്ന പുല്ലിംഗ പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് ലേഖകൻ എന്ന് പറയുന്ന പുല്ലിംഗ ശബ്ദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വിഭാഗം ലിംഗ വ്യവസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്ക് പി എസ് സി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കാണുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തു നിന്നും വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഭാഷയിലെ ലിംഗ വ്യവസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ലിംഗം ഭാഷയിലെ ലിംഗ വ്യവസ്ഥിതി എന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാമപദങ്ങൾ നാമം നാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം നാമപദങ്ങൾ കുറിക്കുന്ന അർത്ഥം ഒരു നാമം കുറിക്കുന്ന അർത്ഥം ആണോ പെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷയിലെ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ലിംഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്താണ് നാമശബ്ദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാമരൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാമപദങ്ങൾ കുറിക്കുന്ന അർത്ഥം സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന വ്യവസ്ഥിതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഏത് ലിംഗ വ്യവസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം നോക്കുക ഭാഷയിലെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലിംഗ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഒന്ന് പുല്ലിംഗം ഒന്ന് പുല്ലിംഗം രണ്ട് സ്ത്രീലിംഗം മൂന്ന് നപുംസകലിംഗം മൂന്ന് നപുംസകലിംഗം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് പുല്ലിംഗം രണ്ട് സ്ത്രീലിംഗം മൂന്ന് നപുംസകലിംഗം ഇതിൽ പി എസ് സി ചോദിക്കുക ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമിനും ചോദിച്ചത് പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്ക് നാമശബ്ദം ചോദിക്കും അതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക പി എസ് സിയുടെ സിലബസിൽ ലിംഗം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം എതിർ ലിംഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പുല്ലിംഗം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീലിംഗം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ ടോപ്പിക്കിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഉദാഹരണം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം കമ്പനി ബോർഡിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം അതായത് കവി എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് കവി എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് അപ്പോൾ
കവയിത്രി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിയായ ആൻസർ അപ്പോൾ നോക്കുക കവി എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കവയിത്രി എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊരു ചോദ്യം സെക്രട്ടറി കസ്റ്റസിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ലേഖകൻ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം ലേഖകൻ ലേഖകൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ചേതൃലിംഗം ഏത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ തരുന്നു ലേഖക ലേഖിക രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിലേതാണ് ആൻസർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ലേഖക എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമായി കേട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലേഖകനും ലേഖക എന്നുമാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് ലേഖക തെറ്റായ വാക്കാണ് ശരിയായ വാക്ക് ഏതാണ് ലേഖിക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിയായ വാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് ആ വാക്കുകൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീലിംഗ പദങ്ങളെ നമ്മളിന്ന് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതാം രക്ഷകൻ ഗായകൻ യാചകൻ നായകൻ നോക്കി നാല് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രക്ഷകൻ ഗായകൻ യാചകൻ നായകൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം എഴുതുക രക്ഷകൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് ഏതാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തരുന്നു രക്ഷക ആണോ രക്ഷക വീണ്ടും ഓപ്ഷൻ തരുന്നു രക്ഷകി ഓപ്ഷൻ വീണ്ടും വന്നു വീണ്ടും ഓപ്ഷൻ ഇടുന്നു രക്ഷിക കണ്ടോ അപ്പോൾ രക്ഷകൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ തരുന്നത് രക്ഷക രക്ഷകി രക്ഷിക ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ വന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും അപ്പോൾ നോക്കുക രക്ഷകൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ വാക്ക് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുക എന്താണ് രക്ഷകൻ രക്ഷക രക്ഷക എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രക്ഷിക്കുന്ന എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രക്ഷക എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രക്ഷിക്കുന്ന എന്നാൽ രക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്നു രക്ഷിക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രക്ഷിക്കുന്നവൾ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നു അപ്പം നോക്കുക രക്ഷക രക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷകൻ രക്ഷിക്കുന്നവൻ രക്ഷിക രക്ഷിക്കുന്നവൾ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക രക്ഷകൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ശരിയായ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് രക്ഷിക എന്ന് പറയുന്ന ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഗായകൻ നമുക്കറിയാം വളരെ ഏ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഗായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ യേശുദാസ് അനുഗ്രഹീത ഗായകനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ എസ് ചിത്രയോ അനുഗ്രഹീത അനുഗ്രഹീത ഗായിക ഗായകി ഏതാണ് ആൻസർ അപ്പം നോക്കുക ഗായകൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ശരിയായ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നത് ഏതാണ് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഗായിക എന്ന് പറയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഗായകി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം നോക്കുക ഗായകൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ ശരിയായ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗായകി ആണ് എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടു രക്ഷകൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് രക്ഷിക രണ്ടാമത് കണ്ടു ഗായകൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് ഗായിക ആണോ ഗായികയല്ല ഗായകി എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് യാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ ശരിയായ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് ഏതാണ് യാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് ഓപ്ഷൻ തരാം ദേ യാജകി യാചിക യാജികി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ തരുന്നു യാജകി യാചിക യാജികി ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ യാചകൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ശരിയായ ആൻസർ യാചകി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിയായ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം അപ്പം യാചകൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ യാചകി ഗായകൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഗായകി രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ രക്ഷിക ഓക്കെ കിട്ടിയല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കുക നായകൻ നായകൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ ശരിയായ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് നായകൻ എഴുന്നതേ നായിക നായകി ഇതിലേതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന വാക്കാണ് നായിക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതിൽ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നായകൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ശരിയായ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നായിക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ദീർഘമില്ല വള്ളിയില്ല നായികയല്ല ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് നായിക ആണ് പക്ഷേ ഗായകനിൽ എന്താണ് ഗായകിയാണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഈ ആണ് ആയല്ല ഇവിടെയോ 
ഈ പദത്തിൻ്റെ ഇത് പുല്ലിംഗ ശബ്ദമാണ് ഈ പുല്ലിംഗ ശബ്ദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കാം ഖാദികൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ പുല്ലിംഗ പുല്ലിംഗ ശബ്ദമാണിത് ഇതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഖാദികൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഖാദിക ഏതാണ് ഖാദിക ഖാദികൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമാണ് ഖാദിക നേരെ മറിച്ച് ഖാദികി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയി അപ്പം ഖാദികി അല്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ഖാദിക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം ഖാദികൻ കഥ പറയുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഥാപ്രസംഗം നടത്തുന്ന ആൾ അപ്പം ഖാദികൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് ഖാദിക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊലപാതകം ഖാതകൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ കൊല ചെയ്തവൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് പുരുഷന് മാത്രമല്ലോ സ്ത്രീക്കും കൊല ചെയ്യാലോ അപ്പം ഖാതകൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് ഖാതകി ഇതാണ് ഖാതകൻ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് ഖാതകി ഇത് പുല്ലിംഗ ശബ്ദം ഇത് സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഖാതികൻ ഖാതിക നൽഖാതകൻ ഏതാണ് ഖാതകിയായി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നു അടുത്തത് നേതാവ് എന്ന് പറയുന്ന പദം നേതാവ് എല്ലാവരും നേതാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം നേതാവ് എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണോ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത് ഏതാണ് നേതാവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമാണ് ഏത് നേത്രി ഏതാണ് നേതാവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമാണ് നേത്രി ഓർത്തു വെക്കുക പരീക്ഷിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് നേത്രി ഖാതകൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് ഖാതകി ഖാതികൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് ഖാതിക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ദൈവം ഒന്ന് നോക്കുക കർഷകൻ കർഷകൻ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള വാക്കാണ് കർഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ലിംഗ ശബ്ദമാണ് ഈ പുല്ലിംഗ ശബ്ദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് കർഷകൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് ഓപ്ഷൻ തരാം നോക്കുക കർഷക ആണോ കർഷക എന്നുള്ളതാണോ ആൻസർ വീണ്ടും ഓപ്ഷൻ തരുന്നു കർഷകി കർഷകി വീണ്ടും ഓപ്ഷൻ തരാം കർഷകത്തി കർഷകത്തി ഇതിലേതാണ് ആൻസർ പീസ് ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാം കർഷക കർഷകി കർഷകത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഇട്ടു ഇപ്പം ഇത് കർഷകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്കിൻ്റെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് കർഷക കർഷകി കർഷകത്തി ആൻസർ ഏതാണ് കർഷകി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിയായ ആൻസർ നമ്മളേതാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിചാരം ഏതാണ് കർഷക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിചാരം അപ്പോൾ കർഷക എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കൃഷി ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് അർത്ഥം കർഷക എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കൃഷി ചെയ്യുന്ന എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർഷകയുടെ കൂടെ അൻപ്രത്യേകങ്ങളെ കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കർഷകൻ എന്താവുന്നു കർഷകൻ എന്താവുന്നു കൃഷി ചെയ്യുന്നവൻ എന്നായി മാറുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കർഷകയോ കൃഷി ചെയ്യുന്നവൾ എന്നായി മാറുന്നു കർഷകത്തി എന്താണ് അത് പ്രാദേശിക ഭാഷാ ഭേദമാണ് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശ്രീലിംഗ ശബ്ദമാണ് പക്ഷേ ഇത് തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് കർഷകി എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ശ്രീലിംഗ ശബ്ദം ഓക്കെ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നാളെ കണ്ടു ഖാതികൻ കണ്ടു ഖാതകൻ കണ്ടു നേതാവ് കണ്ടു കർഷകൻ കണ്ടു ഇനിയും ഒരു നൂണ നോക്കുക പക്ഷി പക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ പുല്ലിംഗ ശബ്ദമാണ് ആണിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പക്ഷി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ ശരിയായ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് ഓപ്ഷൻ തരാം നോക്കി പക്ഷിണി പക്ഷിണി വീണ്ടും പക്ഷി ഇതിലേതാണ് ഉചിതമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉചിതമായ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമാണ് ഏത് പക്ഷിണി ഏതാണ് പക്ഷിണി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉചിതമായ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം അപ്പം നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഏത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്കുകളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് തെറ്റായ പ്രയോഗങ്ങളായിരിക്കും ആ തെറ്റിനെ തിരുത്തുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കാതികൻ ഏതാണ് ഖാതിക ഖാതകൻ ഏതാണ് ഖാതകി നേതാവ് ഏതാണ് നേത്രി കർഷകൻ ഏതാണ് കർഷകി എവിടെ ഏതാ കർഷകി എന്ന് വരുന്നു പക്ഷി ഏതാണ് പക്ഷിണി എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം വിദുഷി വിദുഷി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വിദുഷി എന്ന്
പുല്ലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് വിദുഷി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ പുല്ലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് ഏതാണ് വിദ്വാൻ ഏതാണ് വിദ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമാണ് വിദുഷി വിദുഷി എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ പുല്ലിംഗ ശബ്ദമാണ് ഏത് വിദ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വിദൂഷി എന്ന് പറയുന്ന പദം എന്താണ് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും കാരണം പല ആളുകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സംശയം എന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ദീർഘപദത്തെ ഒഴിവാക്കിയും കൂടും വിദുഷിയും വിദുഷി ശ്രദ്ധിക്കില്ല അത്രേ വിദുഷി വിദുഷി ഈ വിദുഷി എന്ന് പറയുന്ന പദം ഇല്ല വിദുഷിയാണ് ശരിയായ വാക്ക് വിദുഷി എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീലിംഗ ശബ്ദം എന്തിൻ്റെ വിദ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ ശ്രീലിംഗ ശബ്ദമാണ് വിദുഷി അങ്ങനെയാണ് നോക്കുക വിദൂഷകൻ വിദൂഷകൻ എന്താണ് വിദൂഷകൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വിദൂഷകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളും സാമർഥ്യം ഉള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് വിദൂഷകൻ ഈ വിദൂഷകൻ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദ ശബ്ദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് വിദൂഷക വിദൂഷകയാണോ വിദൂഷകി വിദൂഷകി എന്ന് പ്രയോഗം വരുന്നു അപ്പോൾ വിദൂഷകൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമാണ് വിദൂഷകി വിദ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമാണ് വിദുഷി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ഈ വാക്ക് പുല്ലിംഗ ശബ്ദമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ലിംഗ ശബ്ദമാണ് പുരുഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് മനുഷ്യൻ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ സ്ത്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക പദമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ആളുകൾക്കും അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ലിംഗ ശബ്ദമാണ് ഈ പുല്ലിംഗ ശബ്ദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ചോദുന്നു മനുഷ്യ 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 ഓക്കെ ഇതിലേതാണ് പി സി ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനുവിൽ നിന്നും ജാതനായിട്ടുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥമാണ് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുവിൽ നിന്നും ജാതയായിട്ടുള്ളവൾ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവൾ മനുവിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവൾ എന്ന അർത്ഥം വരുന്നത് മനു മനുഷ്യ ഇത്രയും എന്തുണ്ട് മനുഷ്യ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ചിഹ്നം ഏതാണ് ഇയാ അടയാളമാണ് മനുഷ്യ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ഏതാണ് ഈ ഇതാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഉചിതമായ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് മനുഷ്യ എന്ന് വരുന്നു വായ അടയാളമല്ല വരിക പകരം ഏതാണ് യാ അടയാളമാണ് വരിക മാറിപ്പോകരുത് പല പുസ്തകങ്ങളിലും പല ഇടങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പല ആളുകളും പറഞ്ഞ രീതി ഏതാണ് ഈ രീതിയാണ് മനുഷ്യ വായ അടയാളം ചേർത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക അതല്ല ശരിയായ പ്രയോഗം ഏതാണ് മനുഷ്യ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മനുഷ്യൻ പുല്ലിംഗ ശബ്ദം അതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് മനുഷ്യ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ലിംഗ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു രീതി മറ്റൊരു സെക്ഷനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ അൻ ഈ ഇന്നീ പ്രത്യേകങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള രീതിയല്ല എതിർ ലിംഗം എതിർ ലിംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് അതാണ് നോക്കുക നമ്പ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് നമ്പ്യാർ എന്ന പദത്തിൻ്റെതാണ് ഏതാണ് നങ്ങിയാർ എന്ന് പറയുന്നു നമ്പ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമാണ് നങ്ങിയാർ അപ്പോൾ ഇതിനെ തിരിച്ചും ചോദിക്കാം ഇങ്ങോടും ചോദിക്കാം ഏതാണ് നങ്ങ്യാർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പുല്ലിംഗ ശബ്ദം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പ്യാർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്പ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഏതാണ് നങ്ങ്യാർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഇല്ലോടമ്മ ഏതാണ് ഇല്ലോടമ്മ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ പുല്ലിംഗ ശബ്ദം ഏത് ഇല്ലോടമ്മ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ പുല്ലിംഗ ശബ്ദം ഏത് ഏതാണ് ചാക്യാർ ആരാണ് ചാക്യാർ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് ഇല്ലോടമ്മ ഇല്ലോടമ്മ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ പുല്ലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് ചാക്യാറെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാടമ്പി എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാടമ്പി എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏതാണ് മാടമ്പി എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമാണ് കെട്ടിലമ്മ ഏതാണ് കെട്ടിലമ്മ അപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു ചോദിക്കാം കെട്ടിലമ്മ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ പുല്ലിംഗ ശബ്ദം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാടമ്പി നോക്കുക
ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിച്ചത് സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് പുല്ലിംഗ ശബ്ദവും കൂടി ചോദിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യത ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കണ്ടത് നമ്പിയാർ നങ്ങ്യാർ അപ്പൊ ചിരി ചോദിക്കാം നങ്ങ്യാർ എന്നതിന്റെ പുല്ലിംഗ ശബ്ദം നമ്പിയാർ ഇല്ലോടമ്മ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പുല്ലിംഗ ശബ്ദം ചാക്യാർ കെട്ടിലമ്മ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പുല്ലിംഗ ശബ്ദം മാടമ്പി പിഷാരസ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ പിഷാരടി കുഞ്ഞമ്മ എന്ന വാക്കിന്റെ കൈമൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കുക സന്യാസി സന്യാസി എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ഏത് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമാണ് സന്യാസിനി ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതശുദ്ധിയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം ഏതാണ് സന്യാസി എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോക്കിക്കേ സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സന്യാസി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളൂ സന്യാസി ഈ സന്യാസി ശരിയാണോ ഇത് തെറ്റാണ് ശരിയായ വാക്ക് ഏതാണ് സന്യാസി ഈ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമാണ് സന്യാസിനി എന്ന് പറയുന്ന ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഭാഷയിലെ നിരവധി പദങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലിംഗ ശബ്ദത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുക എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഒരു മാർക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഭാഷയിലെ ലിംഗ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഏകദേശം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പദശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം